们狂狮帮、天音宗、罗刹门，哪个不是黑角域响当当的一流势力？当初啊，黑蒙想拉我们入伙，我们理都没理，韩风还不是不敢把我们怎么样？现在黑蒙没了，封城理应由我们接手才对，哪里轮得到一个不知从哪儿冒出来的萧门，在我们面前称大王？说了半天，这事儿到底做不做？不然我们狂石帮自己动手，到时候你们就别来分一杯羹。听说萧门最强者是个斗王，不错。封城在韩风死后，便是再无其他势力敢进足此处。这个小小的斗王，都挺会钻空子。<笑>大家不都在等着看迦南学院会有什么反应吗？不过，这萧门在封城蹦得这么久，迦南学院都没有动静，想必是已经放松了警惕，不准备再插手黑角域的闲事了。呵呵，既然这样，那封城这块肥肉，我们当仁不让。黑角域一趟，别想让我给你当免费的打手。我要是不在了，就没人能帮你炼制复魂丹了。三位，我清楚黑角域拳头味道，你们实力强，要萧门交出封城也行。可惜我并非萧门的首领。三位，即便要我们离开，也得等我们的首领回来再说。唧唧歪歪，哪来那么多废话？现在老子可不是在和你商量。或<笑>者就别走了，老夫好久没有折磨人了。嗯、想让我萧门滚出封城，韩风都没这资格。啊啊你们也配？这位朋友，这是我们与萧门的事，外人还是不要插手的好。多管闲事，在黑角域中可不是最明智的举动。在下萧炎，是萧门的首领，何来外人一说？萧炎，你就是击杀范老和韩风的萧炎。虽不是什么值得夸耀的事，但他们二人确实折于墨水。难道三位此次前来，是为他二人讨公道的？嗯、行了行了，我这人性子直，素不喜欢拐弯抹角。小门主，你也清楚，封城这块大饼利润丰厚，足以令任何人眼红，我们自然也不例外。
。原来三位是想来抢我萧门在丰城的掌控者地位啊！小门主，今天的事其实是个误会，对对对对，误会误会。丰城既然归萧门主所有，那我们自是不敢冒犯。今日回去后，定会警告其他人，日后不要再行愚蠢之事。那就有劳三位了。啊，还请萧门主不要将今日的冒犯放在心上。天色既晚，我三人就不便打扰了。他日定会登门谢罪。<笑>三位请留步。小门主，莫非你真要赶尽杀绝不成？这下是三位误会了。来者是客，既然三位对丰城这么感兴趣，我们不妨做个交易。嗯嗯萧门主想要我们做什么？我有一个仇家，势力不弱。虽说如今我的势力已有把握与之抗衡，但为了万无一失，我还需要一些人手。我只需要三位，到时候能助我一臂之力便可。呃，呃不知萧门主的仇家是大陆哪方势力？云兰宗。云兰宗，似乎有些耳熟。莫非是位于加马帝国、拥有斗宗强者坐镇的云兰宗？黑娇玉和云兰宗相隔万里，况且还有斗宗强者坐镇，就算有我三家相助，小门主这仇只怕也不好报。嗯，几位放心，我不会让诸位白做。之后的封城，你们三大势力各占一定量的份额，并且云兰宗除了斗宗云山外，就只有一位斗皇，其他长老则不足为惧。嗯，果然是一群不见兔子不撒鹰的家伙。黄吉丹，你们应该听说过吧？三弟。是那个能让斗皇强者在短时间内提升一到两星的黄鸡丹吗？哼，不止如此，听说提升后的残余药力还能固精炼骨，让服用之人得到一次强化身体的机会。哪怕在六品丹药中，黄鸡丹也堪称巅峰级别、嗯。莫非萧门主手里有？我会练。什么？你啊，你。啊实不相瞒，在下正是一名六品炼药师，也刚好会炼制黄鸡丹。三位若是能够答应我的条件，事成之后，除了封城三成份额，我还会奉上黄鸡丹。好，一切便依萧门主所言。今天多亏你了，若非你在，他们不会那么容易屈服。真正让他们屈服的，是你那六品炼药师的本身。我只是在旁震慑罢了。想让我帮你对付云山？你还挺懂我。
，可我凭什么帮你？难道忘了我们的约定了？放心吧，你若是不想出手，我也不会强求。哦、到时候你作弊上官也行。别以为说这种话就有用，我可不会随便当别人手中的武器，也犯不着因为你而去招惹一个斗宗强者。三弟，他到底是谁？<笑>亏你能忍这么久才问，他便是蛇人族的美杜莎女王。什么？你说他的，他他是？嘘，要保密。哎，三弟，这次去云兰宗，如果得他相助，那不是？他拒绝了啊？这，哎，太可惜了。没关系。车到山前必有路嘛。哎，二哥，嗯，帮我个忙。我这段时间在筹备一方丹药，虽然苏大长老帮我找到了这上面大部分的药材，不过还缺这两种，你能想办法找到吗？阴神花、火阳灵液，这两种药材我听都没听过，想必价值不菲。你放心，只要能收到这两种药材的消息，抢我也会给你抢回来。<笑>好了好了，别这么粗鲁。这些丹药都是寒风之前炼制的，品阶不低。二哥，你先拿去，想办法卖了，应该能换一笔不菲的资金。你好好修炼，这些杂事交给哥哥我来做就行。你是我们三兄弟中最有出息的，不该被世俗困住。嗯。哎<笑>，有点想大哥了。来干，好，来来，<笑>我来通知他，你快去通知三弟，记住，我们可以死，但三弟不能死。别太担心，没有消息就是最好的消息。三弟，我这就去安排你的事，放心吧。二弟，三弟，你们还好吗？哦，韩风这家伙，在黑角域作威作福，得了不少宝贝，只是没想到。最后都落入我手里了。这里正好能凑齐一副炼制负灵子丹所需的药材。当初能从云兰宗的追杀下逃出来，少不了海老和米特的家族的帮助。可惜一直没有机会回报他们。既然负灵子丹的药材齐全了。那就先给海老练一下吧，我相遇可不好交差。
，只怕和老师那尊黑鼎一样，同列天顶榜之上。三弟，三弟，哎哎，三弟，我忘记敲门了，没事，找我合适、啊？我准备办一场丹药拍卖会，让价高者得，这肯定比直接卖出去更赚钱，能让丹药利益最大化。嗯，好主意，那我这就让人往外放话，把声势煽动起来。不过，当初黑盟的那些成员。恐怕也会闻风而来找麻烦，特别是那金银二老，他们忌惮迦南学院，可对我们却是丝毫不惧。二哥，你只管去做，不用担心这两人，其他的事交给我。听说这萧门是近期才出现的事，一出现就入驻封城，来历神秘啊！是啊，这萧门到底什么实力啊？这给人一种摸不透的感觉。诸位，在下萧门掌事人萧丽，今日在封城首次举办拍卖会，若有什么怠慢之处，还望诸位担待一下。这就是萧门掌事人，区区一个斗王而已，怎么可能压制得住三大势力？就是一个斗王也敢现身说事，这萧门也太不拿黑角玉当回事了。黑角玉可不是一个斗王能说了算的地方。如果光靠你，那这场拍卖会我看也没有举办的必要了。小子，还是让萧门真正的首领出来吧。韩风再怎么说，在黑角玉也有着不菲的名声，他的城市。还轮不到你这样的小辈做主，赶紧滚下去！你还没有资格站在那里。救命！走吧，别在这儿了。哎呀，丢人！那就是，下去吧。肖门地盘上的事，什么时候轮到你们二位来指手画脚？诸位，萧门首次举办拍卖会，可不想多生事端，望各位体谅一二。哼，萧炎，你杀了韩盟主，还敢在黑角域耀武扬威？他就是杀了韩风的那个萧炎，真没想到竟然这么年轻，我还以为至少得是和金银二老差不多的年纪呢。二位，既然韩风死于我手，这座城池自然也就归我了。黑角域本就是个弱肉强食的地方，二位在黑角域多年，想必不会连这个道理都不明白吧？你，这封城是黑盟的总部，韩盟主虽已身亡，但我二人身为黑盟成员，有权收回封城，自然不会任你在此撒野。你萧门最好乖乖撤出，否则就别怪我们手下不留情了。自古以来，成王败寇，韩风战败而亡，黑盟也随之解散。而我作为胜利者接收这座城，是再正常不过的事情。两位若是不满，尽管动手便是。哦、黑角狱中没有公平，只有胜败之分。今日便让我们代替寒风了结仇怨，免得他死了都不安宁。我本不想破坏我萧门首次举办的拍卖会，但你二人一再得寸进尺，就别怪我不留情面了。
，让这两位安静一些。金老银老，丰城可是黑盟的总部，绝不能落在这小子手中。只要两位一声令下，我们兄弟就立刻动手，保证半天之内肃清所有小物。没长眼睛的蠢货！韩风是死在萧门主手中，他自然有权利接管这座城市。哪轮得到你来指手画脚？<笑>萧门主说的对，即使你干掉了韩风，那风城自然任你处置。哎呀，别出声！哎，这,这,这两个老家伙还真是不要脸。既然二位没有意见的话，那我们就继续了。若两位长老还有雅兴，不妨参加完拍卖会再走。啊，一定一定！诸位勿怪，先前只不过是一场闹剧而已，接下来便开始今日的正戏，丹药拍卖。多谢了，不要再冷着一张脸了。我知道你答应我的请求，有一些受吞天蟒影响的缘故，绝不会以为你真对我有什么特殊的感情。其实我们之间也没多大的仇恨吧。当初在地底，若不是你当年带走吞天蟒，我就不会有如今的麻烦事，更不会。现在你竟然还敢跟我说，没有多大仇恨。抱歉，但你与吞天蟒同为一体，应该能看到我对那小家伙并无半点怠慢，连半生紫金元这种稀罕物都给他当水一样喝。小家伙，给你紫金元。又是吞天蟒的回忆。你有这拉扯旧事的闲情，还不如赶紧给我炼制复魂丹。约定的一年时间期满，我若见不到丹药，你可不会有什么好下场。头疼了。三弟，拍卖会完美结束，后面我会派人尽快收集起你所需的药材。嗯，多谢二哥了。有了这些药材。老师的苏醒不远了。不要让任何东西打扰我。
我萧炎今日便拜你为师，不知你老人家怎么称呼？我名为药老。老师，这药鼎也太破了点吧！你臭小子，这么计较一个药鼎干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。一会儿把他服下，这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。老师。时间了，这种程度的挥霍，你如果继续熬下去，恐怕就得等别人来救你了。怎么，你是在担心我吗？<笑>我是担心你死了，那复魂丹恐怕又要落空了。你放心，复魂丹一定会交到你手上的。他的死活关我何事？我竟然会与他说这种话还要去救他，这种家伙死有余辜。混蛋，算你好运，一年之后我会亲手取你性命。
，是谁？滚出来！哼，美杜莎，你想取老夫弟子的性命，可先要问我老夫同意不同意你。是你。没想到你竟然能成功的与吞天蟒的灵魂相融合。看来我沉睡的时间应该不短了。哼，你也不差，睡了两年反而实力大增，灵魂力量更加强横的。既然你已经融合了吞天蟒的灵魂，为何还留在萧炎身边？我留在这里与你何干？当年萧炎那般辱我，你这老家伙也脱不了干系。我没找你的麻烦就罢了，你还敢来管我？好个牙尖嘴利的丫头，老夫我纵横大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不过老夫没时间跟你扯皮，等我将这小家伙弄醒后，再找你清算两年不见，您还好吗？